Olá, sejam todos muito bem-vindos a este vídeo preparado com todo o meu carinho. Hoje estou trazendo para vocês este colete para bebês de 3 a 6 meses. Ele é muito simples de fazer, somente em ponto tricô. Espero muito que vocês gostem e vamos ao vídeo. esse colete eu vou usar a linha charme da círculo 100% algodão ela tem o tex 378 a cor 9199 e vou fazer toda a peça com agulhas retas número 3 e meio para esse colete nós vamos fazer de baixo para cima e fazer as três partes do colete separados, os dois lados da frente e o lado das costas. Nós vamos iniciar pelo lado da frente que tem as casas de botão. Eu vou montar apenas cinco pontos na agulha. Um, dois... Três, quatro, cinco pontos. Todo o primeiro ponto de todas as carreiras, no direito e no avesso, eu vou transferir de agulha, vou pular sem fazer. Todos os demais pontos da agulha eu vou fazer em tricô com algumas alterações, ou aumentos, ou diminuições. Aqui, vamos começar pela carreira do direito, que vamos fazer completa em tricô. Nesta primeira carreira, eu vou tricotar o primeiro ponto, a partir do avesso, eu vou pular o ponto sem fazer. Aqui, então, eu vou fazer todos os cinco pontos em tricô. Este colete é muito fácil porque ele não tem outro ponto, é somente tricô. Essa foi a primeira carreira, nós vamos fazer a segunda, que é o lado avesso, carreiras pares do avesso. Aqui eu vou pular o primeiro ponto e vou aumentar um ponto na agulha com laçada torcida. Eu dobro o fio desta forma e vou colocar na agulha para aumentar um ponto. Faço três pontos em tricô aqui nesta primeira carreira. E quando estiver faltando um ponto para terminar, eu vou fazer uma nova laçada torcida, colocar na agulha como um novo ponto. Termino com o um ponto tricô. Vamos fazer a terceira carreira, que também vai ser toda em tricô. Apenas pulo o primeiro ponto sem fazer e todos os demais pontos da carreira eu vou fazer em tricô. Agora, no total, eu já tenho sete pontos na agulha. A laçada torcida eu também faço em tricô aqui no direito. A carreira do avesso, nós vamos repetir o que fizemos na carreira número 2. Pulo o primeiro ponto, sem fazer, faço uma laçada torcida, faço os pontos centrais em tricô, agora eu vou ter aqui cinco pontos, um, dois, três, quatro, cinco. Quando tiver apenas um ponto para poder fazer, eu vou fazer uma nova laçada torcida, aumentar um novo ponto e terminar o último ponto em tricô. Nós vamos fazer agora a quinta carreira, o lado direito, e vamos fazer também completa em tricô. Agora nós temos nove pontos. Observem que a cada carreira do avesso que nós estamos fazendo, nós estamos aumentando dois pontos. Aqui pulo o primeiro 
e faço os demais pontos da carreira em tricô, inclusive as laçadas torcidas que fizemos na carreira do avesso. No total, eu já tenho nove pontos. Vamos fazer o avesso, vamos aumentar mais uma vez dois pontos, um depois do ponto de borda e um antes do último ponto da carreira. Os demais pontos vamos fazer em tricô. Pulo primeiro, faço uma laçada torcida, faço os pontos centrais em tricô até chegar no último ponto. Faço a laçada torcida e termino o último ponto em tricô. Vamos continuar aumentando assim até ter um total de 35 pontos na agulha. Ou seja, vão ser 15 carreiras de aumentos para aumentar esses 30 pontos. Nós começamos com 5 e vamos fazer... 15 carreiras no avesso, aumentando dois pontos em cada carreira. No total, vamos ter 35 pontos na agulha. Se a gente contar aqui os cordões que estamos fazendo, até agora já fizemos três, ou seja, já aumentamos por três carreiras do avesso. Nós vamos contar 15 cordões. Quando a gente terminar os 15 a carreira do avesso, nós vamos ter 35 pontos na agulha. Vamos aumentando assim até ter os 35 pontos e eu já volto para a gente continuar. Aqui eu já tenho os 35 pontos na agulha. No total, são 15 cordões em tricô que nós temos desde o princípio porque foram 15 carreiras do avesso que nós aumentamos dois pontos em cada carreira. A partir de agora, nós não vamos mais aumentar pontos. Vocês já viram que nós estamos contando cordões, porque como estamos fazendo somente tricô, fica mais fácil contar os cordões. Um cordão em tricô, é formado por uma carreira no direito e uma carreira no avesso. Forma esta parte mais altinha que vocês estão vendo aqui, que nós vamos contar um cordão. Para a parte de cima do colete, vão ser 29 cordões, completos em tricô, sem nenhum aumento. E sem nenhuma diminuição. O que nós vamos fazer são casas de botão aqui no final das carreiras do direito. Eu vou mostrar para vocês. Esse primeiro cordão que nós vamos fazer para esta parte do colete, nós vamos fazer completa em tricô. Apenas pulamos o primeiro ponto e todos os demais pontos da carreira em tricô. Nós temos 35 pontos e vamos continuar com esses mesmos 35. Eu vou fazer igual a esta carreira, a carreira do avesso, e já volto para a gente fazer a carreira da casa de botão. Eu estou novamente do lado direito. Vamos começar o nosso segundo cordão. Nós fizemos um cordão. Duas carreiras completas em tricô. Nesta terceira carreira, na carreira do direito, que é a primeira carreira do segundo cordão, nós vamos fazer a nossa primeira casa de botões. Vamos fazer todos os pontos em tricô até chegar nos últimos quatro pontos da carreira. Pulo primeiro todos os demais pontos em tricô. Até chegar nos últimos quatro pontos. Aqui eu já tenho quatro pontos. Para casa de botão, eu vou fazer uma laçada. 
Essa aqui é uma laçada que vai deixar o buraco, é uma laçada para casa de botão. Eu somente passo o fio na agulha desta forma. Vou fazer dois pontos juntos em tricô e os dois últimos pontos em tricô. A carreira do avesso eu vou fazer completa em tricô. Nós continuamos com 35 pontos na agulha. Eu terminei também a carreira do avesso, depois de ter feito a casa de botão. Aqui vocês estão vendo a nossa primeira casa. Nós vamos repetir essa casa de botão por mais três vezes. Vão ser quatro casas neste colete. O espaço entre uma e outra casa é de 18 carreiras. Nós podemos contar cordões, se quisermos, para marcar. São oito cordões entre uma casa e outra. Nós vamos ter que fazer esses oito cordões e, então, fazer uma nova casa de botão. Continuaremos fazendo em tricô, no avesso e no direito, por um total de 29 cordões, desde que terminamos os aumentos. Aqui foram 15 cordões, já fizemos dois cordões completos, com os 35 pontos, nós vamos fazer mais 27. No total, vão ser 44 cordões, contando desde o princípio. Cordão a cordão, vamos ter 44 cordões. 29 somente depois que paramos de aumentar os pontos. Depois que eu fizer esses 29 cordões com os 35 pontos, eu vou voltar para que a gente faça a cava e a gola. Eu fiz até o final do cordão número 44. Se nós contarmos desde o princípio, daqueles 5 pontos que colocamos na agulha, vamos contar 44 cordões. Foram 15 e fizemos os aumentos e 29 cordões com os 35 pontos na agulha. No final do terceiro cordão fizemos a primeira casa de botão e de 18 em 18 carreiras mais 3 casas, foram 4 no total. Eu vou fazer agora... O cordão número 30 ou 45, se for contado desde o princípio, e 30 cordões contados com os 35 pontos que temos na agulha. Nós vamos diminuir 5 pontos. Aqui nós temos as casas de botões, então aqui vai ser a nossa gola. E aqui nós vamos diminuir cinco pontos para poder fazer a cava. Esse cordão que vamos fazer, então, vamos diminuir os cinco pontos. Eu vou fazer isso em tricô. Eu vou pegar os dois pontos juntos e fazer um tricô. Já tirei um ponto. Volto novamente com este ponto para a agulha e pego com o próximo Dois pontos juntos em tricô. Já tiramos dois pontos. Volto novamente. Tiro mais um. Três. Mais uma vez, quatro. E pela quinta vez, dois pontos juntos em tricô. Nós vamos terminar esta carreira e fazer também o avesso completo em tricô. Vamos terminar este cordão. E eu volto com vocês para a gente fazer... A próxima carreira do direito. Estamos novamente no direito. Eu vou começar a diminuir os pontos aqui deste lado, onde fizemos as casas de botão, para poder fazer o formato da gola. 
nós vamos fazer essa diminuição de ponto no direito, próximo ao ponto da borda. Vou fazer todos os pontos em tricô. Nesta carreira, eu tenho 30 pontos ao final da carreira. Quando estiverem faltando três pontos para terminar, eu faço dois pontos juntos em tricô e um tricô. Vou fazer, então, todos os pontos em tricô. Pulo o primeiro e os demais pontos em tricô. Faltando os três pontos, então, eu pego dois pontos juntos em tricô e faço um tricô. A carreira do avesso, eu vou manter a quantidade de pontos, os 29 pontos que eu tenho, e vou fazer o avesso todo em tricô. Eu volto com vocês no próximo direito, pra gente fazer mais uma diminuição. Eu tenho 29 pontos na agulha. Nesta carreira, vamos repetir a carreira do direito anterior. Quando estiverem faltando três pontos, eu pego dois pontos juntos em tricô e um tricô. Pulo primeiro todos os demais pontos em tricô. Já estão faltando os três pontos, eu pego dois pontos juntos em tricô e faço um tricô. A carreira do avesso... Toda em tricô. Pulo o primeiro ponto, demais pontos em tricô. Tenho agora 28 pontos na agulha. Nós vamos continuar repetindo esta carreira do direito por um total de 13 vezes. Nós tínhamos 30 pontos, quando diminuímos esses 5, eram 35, passamos para 30. E vamos fazer 13 carreiras no direito, diminuindo os pontos. Vão ser 13 cordões. Vamos ter um total de 17 pontos na agulha quando terminar essas 13 carreiras do direito para diminuir os pontos próximos à gola. Eu vou fazer toda essa parte e já volto. Eu fiz 13 carreiras diminuindo os pontos no direito. E também os 13 avessos. Se a gente contar depois que diminuiu esses pontos, nós vamos ter 13 cordões. 13 cordões. Nós vamos fazer com esses 17 pontos que temos na agulha aqui agora, 6 cordões em tricô, mantendo os pontos, sem mais nenhuma diminuição. Com esses 17 pontos, vamos fazer seis cordões, seis carreiras no direito e seis carreiras no avesso. Depois que eu terminar de fazer essas seis carreiras, eu volto para a gente arrematar. Eu já terminei os seis cordões com os 17 pontos que temos na agulha. Desde que tiramos os cinco pontos da cava. Eu tenho 19 cordões para essa parte. Aqui fizemos esse cordão que diminuímos os cinco pontos aqui no princípio e mais 29 cordões para essa parte que não modificamos a quantidade de pontos e mais 15 cordões aqui no princípio que aumentamos em toda a carreira do direito. No total, são... 64 cordões em tricô, desde o princípio até agora. Eu já falei parte por parte para vocês. Vocês podem medir e fazer com medida. Mais exato fica quando você faz exatamente a quantidade de cordões que fizer para o outro lado. Assim não tem como dar um lado diferente do outro. Ok? Se vocês quiserem, meçam. Eu vou arrematar do lado direito do trabalho, em tricô, da mesma forma que fizemos aqui na cava. Eu faço o primeiro ponto, volto com ele para a agulha e pego dois pontos juntos em tricô. 
Volto novamente, faço dois pontos juntos em tricô, mais uma vez. Vou fazer assim com todos os pontos da carreira até o final. Quando eu terminar, eu vou passar um pedaço mais comprido do fio por dentro do ponto, para que eu possa costurar com o fio que eu vou deixar aqui no final. Não precisa ser muito nessa parte, porque vamos costurar somente esses 17 pontos de cada lado. Para as costas, eu vou montar 64 pontos na agulha. Vou fazer 29 cordões em tricô. São 29 carreiras no direito e 29 carreiras no avesso, 58 carreiras no total. Nesta próxima carreira que eu vou fazer agora, eu vou diminuir 5 pontos aqui no início. Estamos novamente no direito e aqui no princípio eu vou diminuir 5 pontos em tricô. Eu vou pegar dois pontos juntos em tricô, volto com este ponto para agulha, pego juntamente com o próximo e faço dois pontos juntos em tricô. Já diminui dois pontos, faço mais uma vez dois pontos juntos, três, mais uma vez, dois pontos juntos, quatro e mais uma vez, dois pontos juntos, cinco pontos. Continuo em tricô até o final da carreira. Exatamente no próximo avesso que diminuímos os cinco pontos, nós vamos diminuir aqui também. No início da carreira do avesso, vamos diminuir os cinco pontos. Vou fazer isso também em tricô, dois pontos juntos, volto para agulha, já tirei dois pontos, mais uma vez... Três, quatro, cinco pontos. Vou terminar a carreira também em tricô. Já diminuímos os cinco pontos de cada lado. Vamos continuar fazendo em tricô por mais 38 carreiras, 19 cordões. 19 carreiras no direito e 19 carreiras no avesso que vamos fazer completas em tricô. Apenas vamos pular o primeiro ponto sem fazer e todos os demais pontos dessas 38 carreiras nós vamos fazer em tricô. E vamos arrematar desta mesma forma que eu arrematei esses cinco pontos, da mesma forma que arrematamos os pontos da frente. Vamos terminar, então, as costas e eu já volto com vocês. Eu já tricotei também o outro lado da frente, que eu ainda não mostrei para vocês. É o lado onde vamos colocar os botões. Na parte que eu mostrei, nós fizemos as casas de botão. E aqui, onde vamos colocar os botões. Eu já até preguei para poder adiantar. E também já montei as três partes, costurei uma na outra. Vou mostrar para vocês o fechamento aqui em cima, a união da parte do ombro. Aqui também vocês estão vendo esse detalhe que eu coloquei aqui. É uma tira que tem cinco pontos. Eu coloquei cinco pontos na agulha e tricotei. Por 11 cordões, 22 carreiras, e arrematei do lado direito. Isso aqui deu 6 centímetros de comprimento. Essa tira de 6 centímetros, feita com 5 pontos. E preguei também o mesmo botão no centro dessa tira. Aqui também eu medi um lado e o outro. E coloquei na parte central. Eu vou colocar as duas partes do lado direito. 
Aqui eu marquei até onde tem que ir a nossa costura na parte de cima. Eu vou juntar as duas partes assim do lado direito. E vou costurando ponto a ponto. Eu passo pelo ponto de um lado e de outro e vou costurar assim até o final. Não devemos puxar. Ele deve ficar com a distância que fica um cordão para o outro. Aqui eu vou mostrar o outro lado para vocês. A nossa costura vai ficar assim, ó. Aqui está a costura. Ela vai ficar invisível. Vou terminar aqui e volto para a gente tirar as medidas. Aqui está o colete pronto. Eu vou tirar as medidas para vocês. De altura, até chegar na ponta, 32 centímetros. Eu vou medir também a parte das costas, que ficou mais curta. Vinte e cinco centímetros e meio. De largura... 26 centímetros. A altura da cava ficou com 11 centímetros e meio. De ombro a ombro, 22 centímetros. Peso total do colete pronto, 93 gramas. Vou mostrar novamente a parte das costas para vocês. As costas não tem nenhum detalhe. Ela ficou mais curta do que a frente. A frente vai ter esses dois bicos. E aqui é exatamente igual. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo de hoje. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal e clique também no sininho para receber notificações. Muito obrigada por ter assistido até aqui e te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!